గౌరవనీయులు మన ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోదీ గారు ఏప్రిల్ ఐదు రెండు వేల ఇరవై రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు తొమ్మిది నిమిషాల పాటు ఇంట్లో ఉన్న విద్యుత్ బల్పులను ఆపి దీపాలను సెల్ ఫోన్ ఫ్లాష్ లైట్లను లేదా వేరే వాటిని వెలిగించి మనమందరం కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్పై ఫైట్ చేస్తున్నామని సమీక్షగా తెలపటానికి సూచనగా దీనిని చేయమని చెప్పారు అయితే వాట్సాప్ స్టేటస్లో పర్సనల్ చాట్స్లో యూట్యూబ్లో ఒక సందేహం ఇంకా నడుస్తూనే ఉంది అదేమిటంటే ఇలా ఒక్కసారిగా విద్యుత్ బలుపులను ఆపివేయడం వలన ట్రాన్స్మిషన్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంపై ఎటువంటి ఒత్తిడి పడదా అన్నదే దీనిని గూర్చి క్లుప్తంగా వివరంగా ఈ వీడియోలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మన భారతదేశం విద్యుత్ పంపిణీకి సింగిల్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది అయితే ఈ సింగిల్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ని ఎప్పుడు ఆపరేట్ చేయగలము అని అంటే సమానమైన ఫ్రీక్వెన్సీ పౌనపుణ్యం ఉన్నప్పుడే సమానమైన పౌనపుణ్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అని అంటే సింక్రనైజేషన్ అని అంటారు అయితే ఎప్పుడైతే లోడ్ పెరగటం కానీ తగ్గడం కానీ జరుగుతుందో ఈ సింక్రనైజేషన్ అనేది దారి తప్పుతుంది లోడ్ అని అంటే ఎలక్ట్రికల్ భాషలో మనం యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఫ్యాన్స్ లైట్స్ ఫ్రిడ్జెస్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నింటిని మనం ఏమంటామని అంటే ఎలక్ట్రికల్ భాషలో లోడ్స్ అంటాం ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ ఈ లోడ్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో లేదా ఈ లోడ్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో సింక్రనైజేషన్ అనేది దారి తప్పుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వస్తుంది ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ రావటం వలన మొత్తం గ్రిడ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే గ్రిడ్ ఫ్రే ఫెయిల్ అయ్యిందో జనరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రిక ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తున్నారో ఆ సిస్టమ్ కూడా ఆగిపోతుంది ఇలా జరగటం ద్వారా దేశం మొత్తంలో ఒక్కసారిగా ఎలక్ట్రికల్ పవర్ షార్టేజ్ అనేది మనకు వస్తుంది సో దేశం మొత్తం ఎటువంటి పవర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ వైఖరి చాలా ప్రమాదకరమైనదని ఈ పని చేయవద్దని కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్నారు అయితే మరికొందరు మనము ఉదయం పూట అనగా మార్నింగ్ టైంలో మనం లైట్స్ అన్నింటినీ ఆఫ్ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా అంటే లోడ్ అప్పట్లో తక్కువగా ఉన్నట్టే కదా అలానే రాత్రిపూట ఒక్కసారిగా చాలామంది లైట్స్ని ఆన్ చేస్తున్నారు కదా అంటే లోడ్ పెరుగుతున్నట్టే కదా నెక్స్ట్ రాత్రిపూట స్ట్రీట్ లైట్స్ అలాగే హైవే మీద ఉన్న లైట్స్ అవన్నీ ఏమవుతాయి అనంటే ఆన్లోకి వస్తాయి అప్పుడు లోడ్ పెరిగినట్టే కదా మరి అప్పుడు లోడ్ పెరిగింది ఉదయం తగ్గిన దాన్ని బట్టి ఎప్పుడు సింక్రనైజేషన్లో ప్రాబ్లం రాలేదు కదా ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవ్వలేదు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఈ తొమ్మిది నిమిషాల పాటు లైట్స్ని ఆఫ్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా సింక్రనైజేషన్ అనేది తప్పుతుంది అని మరికొందరు తమ యొక్క ఉద్దేశాన్ని వాదనను వినిపిస్తున్నారు ఏమిటి విషయం ఏమి జరగబోతుంది ఏది నిజం అని తెలుసుకోవాలని ఉందా మరింకెందుకు ఆలస్యం ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఇన్ టు ద ఛానల్ కాల్డ్ ప్రశాంత్ యంగ్స్టార్స్ క్రియేషన్స్ ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అయితే దీని గురించి మనం ఆలోచించే ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది గ్రిడ్ అంటే ఏమిటి మనం ఎందుకు సింగిల్ గ్రిడ్ సిస్టమ్ అని వాడుతున్నాం సెకండ్ థింగ్ సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏమిటి మూడవది ఈ సింక్రనైజేషన్కి లోడ్కి జనరేషన్ చేసే జనరేటింగ్ ప్లాంట్కి ఏంటి సంబంధం నాలుగవది మనం ఈ గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్ని మనం ఆపలేమా లేదా రెక్టిఫై చేయలేమా అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫాల్ట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాయి సో ఈ రెండు ఉద్దేశాలలో అంటే పైనున్న వ్యక్తం చేసిన వాళ్ళలోనూ రెండవ వాళ్ళలోనూ ఏది సరైనది ఏ ఉద్దేశం సరైనది అని తెలుసుకోవాలనంటే ముందుగా మనం వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి మరలా ఒకసారి చెప్తున్నాను మనం దేని విషయం అయితే అర్థం చేసుకోవాలనంటే అసలు గ్రిడ్ అంటే ఏమిటి సింగిల్ గ్రిడ్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం రెండవది సింక్రనైజేషన్ అంటే ఏమిటి మూడవది సింక్రనైజేషన్కి లోడ్కి జనరేటింగ్ ప్లాంట్కి ఏంటి సంబంధం నెక్స్ట్ నాలుగవది మనం ఈ గ్రిడ్ ఫెయిల్యూర్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయగలం ఐదవది జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఈ ఫాల్ట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాయి మొదటిది గ్రిడ్ అంటే ఏమిటి గ్రిడ్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ విచ్ డెలివరింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్జ్యూమర్స్ అంటే మనకు అర్థం కావడం కోసం ఇలా చెప్తున్నాను ఫర్ సపోజ్ ఏ బిసి అనే మూడు జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయనుకుందాం అంటే ఎక్కడైతే పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని జనరేట్ స్టేషన్ అని అంటాం 
सो ये स्टेशन बी स्टेशन सी स्टेशन प्रोड्यूस एलक्ट्रिटी मोता एलक्ट्रिक पवर मोता दर चारा लेदा दाने मैं इंग्ली इंटर कनेक्ट नैटवर्क नैटवर्क टू वे सिस्टम अटे तीस मरी इव अंटे इपू बीसी मूड नैटवर्क वस्तु एलक्ट्रिक पवर ने अभी तीसकोनी सिटी ए सिटी बी की इवटन फर् सपोज वैजाग् अं विजयनगर मन एग्जापल ए सिस्टम बी सिस्टम अलगे डी सिस्टम सी सिस्टम अने नाग सिस्टम अटे जनरे स्टेशन कुटे नाग जनरे स्टेशन द्वारा वस्तु पवर ग्रिड तीसको अक्चे आ पवर मोता रे सिटी की अभी डिस्ट्रिब्यूटन ए सिटी आई वैजाग् की बी सिटी आई विजयनगर की इधी ग्रिड पनी सिंपल ऐ चपेन जनरे स्टेशन प्रोड्यूस पवर अभी तीसको कंस्यूमर्स एक्त वाली अभी पंस्ट ओके नौ सिंगि ग्रिड सिस्टम अंटेट चुदा सिंगि ग्रिड सिस्टम अंटेन और ग्रिड मन यूजेमो आ ग्रिड फास्ते एंटर् मन एक्कते पंस्मो आ पवर अवी षटन आन ग्रिड फाट मन को मरी फर् सपोज मन देश में मन वेमन चपेन सिंगि ग्रिड सिस्टम अंत ग्रिड प्रॉब्लम वस्ते एंटर् इंडिया मैं पवर अने सिचुवे एपुर जे रुपए पन्न नारत् इंडिया इधे सिचुवे जी अंत ग्रिड संथिंग एक्ो फाट जरग्न द्वारा मोतम नारत् इंडिया सैड मेमन पवर लेदन ओके अंत मन सेंटर और ग्रिड नीचे इंको ग्रिड नारत् की इंको ग्रिड सौत् की इंको ग्रिड मिगल रे दिखल की उ प्रांाल इव जी अंदर और ग्रिड नारत् प्लेस ग्रिड की ग्रिड फाट रव द्वारा नारत् इंडिया मोतम पवर कटे रेवेल पन्नीस गूगुल दिन इंफर्मेस वस्तु सो सच इंपारटे थिंग ग्रिड सो ग्रिड अंत अर्थमें सैकेंड थिंग रेडवे सिंक्रनजे अंटे सिंक्रनजे अंटेन मन प्रोड्यूस एलक्ट्रिक पवर एद दा प्रोड्यूस थ्रू जनरेटर्स द्वारा अंत मेकानिकल इनपुट इव द्वारा अभी प्रासे मन की अवटपुट देंटे एलक्ट्रिक पवर मन की सो मेकानिकल इनपुट इस्ते एलक्ट्रिकल अवटपुट इतने एलक्ट्रिकल अवटपुट अने देन आधार पड़ती रेवल्यूशन पर् मिनट मेद आधार पड़ती मन थ्रूट इंडिया मन फ्रीक्वे एंतन फिफ्टी हेजेस अन दिन अर्थमेटन जनरे स्पीड एंतन पदहे वरपीएम उ और मिनट की पदेन वारू अभी रेवल्यूशन चेयर पदहेन वेवल्यूशन अभी चेयर और मिनट की नैक्स्ट अंदर जनरेट पोल अने फोर उ अब मन को फ्रीक्वे एंतन फिफ्टी हेजेस उ अंत मन इंडिया फ्रीक्वे फिफ्टी हेजेस सो ई फिफ्टी हेजेस अने जनरे अन्नी प्लांट फिफ्टी हेजेस चेयली फिफ्टी का वेरे फ्रीक्वे वस्ते अब सिंक्रनजे अने तुपन इंका सिंपल वर्ड्स अर्थम चपाले सिंक्रनजे अंत सिंपल ऐन फ्रीक्वे अने सामनम फर् सपोज ए बीसी अने जनरे प्लांटे ए जनरे प्लांट एंत फ्रीक्वे तो पवर प्रोड्यूस बी अने अंत अंत पवर ने अंत फ्रीक्वे तो प्रोड्यूस पवर एंतना पर्वे यानी फ्रीक्वे अभी सामनि सी को अंत सेम फ्रीक्वे उ पवर एंतना उड़ी सो ई फ्रीक्वे चेजे अंत फिफ्टी हेजेस उड़वास फ्रीक्वे अने थर्टी यानी लेना फिफ्टी का इंकना उंटे सो अंत चेंज अने वे कदा फिफ्टी का वेरे अर्थमेटन दाटो चेंज व्रीक्वे चेंज व फ्रीक्वे चेंज वन मन वप्लयस मन इंट अयस एवं उन्यो अवी इंडियन फ्रीक्वे स्टाडर्ड तो तैयार अं फर् सपोज फैन लाइट इवन तीस अवी फिफ्टी हेजेस 
కి సరిపోయేటట్టు డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిన ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిన మనం వాడుతున్న ఈ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఫ్యాన్ లైట్ ఇటువంటివన్నీ ఏమవుతాయని అంటే డ్యామేజ్ అవుతాయి ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది గ్రిడ్లో ఫాల్ట్ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే గ్రిడ్లో ఫాల్ట్ వచ్చిందో థర్డ్ క్వశ్చన్ అరేజ్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ జనరేటింగ్ అండ్ సింక్రనైజేషన్ అండ్ లోడ్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ జనరేటింగ్ ప్లాంట్ లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది లేదా ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ కి అది కనెక్ట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫాల్ట్ వచ్చిందో ఎలక్ట్రికల్ గ్రిడ్ ఏదైతే ఉందో దాని కనెక్షన్ అనేది అది పోగొట్టుకుంటుంది అంటే గ్రిడ్ లో ఫాల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది గ్రిడ్ లో ఎలా ఫాల్ట్ వస్తుంది అని అంటే లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని అంటే బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ లోడ్స్ అనమాట అంటే లోడ్ తగ్గటం కానీ లోడ్ పెరగటం వలన ఏం జరిగే అవకాశం ఉందని అంటే మనకి ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ సమానంగా ఉండాలో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సమానంగా ఉండదు అప్పుడు సింక్రనైజేషన్ లో తేడాలనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఇంకా సింపుల్ గా మీకు చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి గ్రిడ్ లో ప్రాబ్లం వస్తే ఎంటైర్ పవర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆగిపోతుంది సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే సింపుల్ మనం లోడ్ అనేది పెరిగినా లోడ్ అనేది తగ్గిన ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు జనరేటింగ్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడైతే జనరేటింగ్ లో ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైతే సమానంగా లేదో గ్రిడ్ కి మనం కనెక్ట్ చేయలేం ఒకవేళ గ్రిడ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటే గ్రిడ్ అనేది పాడయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇది ఇంటర్లింక్ అనమాట వీటి మధ్య నాలుగవది దీన్ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే దీన్ని ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని అంటే సింపుల్ మనం ఏదైతే లైట్ ఇప్పుడు జనరేటింగ్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారని అంటే సింపుల్గా పలానా టైంకి ఇంత లోడ్ పడుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట అంటే ఉదయం లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ అయ్యి ఉంటాయి కదా అలాగే నైట్ అయితే లైట్స్ అన్ని ఆన్ అవుతాయని తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ముందు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటారు చేసుకున్న దాని ప్రకారం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి ఇస్తారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మనకి అది సప్లై చేస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడ చేంజ్ జరిగినప్పుడు అన్ని క్లారిటీగా చూసుకొని వాళ్ళు పంపించగలిగితే ఈ ప్రాబ్లం అనేది రాదు ఫైనల్ వన్ ఏంటంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్స్ ఏం చేయాలి దీన్ని ఎలా వాళ్ళు ఓవర్కమ్ చేయగలరు లేదా కంట్రోల్ చేయగలరు అని అంటే సింపుల్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఒకవేళ లోడ్ అనేది తగ్గింది అనుకోండి మనకి పవర్ కన్జప్షన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది సో అప్పుడు పవర్ జనరేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఏబిసి అనే జనరేటింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఏదో ఒక ప్లాంట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు షట్ డౌన్ చేయొచ్చు లేదా వస్తున్న పవర్ ని కొంత మాత్రమే గ్రిడ్ కి ఇవ్వచ్చు మిగిలిన దాన్ని గ్రిడ్ కి ఇవ్వకుండా ఉంచినా మనకు పవర్ సప్లై అనేది సరిపోతుంది ఒకవేళ ఎక్కువ అయింది అనుకోండి లోడ్ అంటే పవర్ కన్జప్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది పవర్ కన్జప్షన్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తామని అంటే వేరే జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి మనం ఆ పవర్ ని తెచ్చుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఒకవేళ మనం ఉంటే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలం సో ఏమేమి అర్థం చేసుకోవాలో నేను మీకు చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అంతటినీ మీరు ఒకసారి క్లుప్తంగా ఆలోచిస్తే జనరేటింగ్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనేది సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉండాలి దాన్ని ఏమన్నాం అంటే సింక్రనైజేషన్ అన్నాం ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో తేడాలు వస్తాయో మార్పులు వస్తాయో చేంజెస్ అనేవి అక్కర అవుతాయో అప్పుడు ఈ సింక్రనైజేషన్ అనేది లో ఫాల్ట్ వస్తుంది ఇది ఎలా వస్తుంది అని అంటే బై ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ లోడ్ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే మన ఇంట్లో వాడే ఎలక్ట్రికల్ అప్లయాన్సెస్ ని మనం వాడడం ద్వారా ఇది ఆధారపడుతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఇప్పుడు లైట్స్ అందరూ ఆఫ్ చేశారనుకోండి లోడ్ అనేది తగ్గుతుంది లైట్స్ అందరూ ఒక్కసారి వేశారనుకోండి లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం లోడ్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సింక్రనైజేషన్ లో ఫాల్ట్స్ వస్తాయి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫాల్ట్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫాల్ట్స్ వచ్చాయో గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు గ్రిడ్ కి ఎప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్పాను సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకుండా గ్రిడ్ కి కనెక్షన్ ఉందో అప్పుడు గ్రిడ్ లో ఫాల్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే గ్రిడ్ లో ఫాల్ట్ వస్తుందో గ్రిడ్ అనేది మిగిలిన అన్నింటికి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మిగిలిన అన్ని ఏ ఏరియాస్ పవర్ వెళ్లాలో ఆ ఏరియాస్ కి వెళ్లే పవర్ మొత్తం ఆగిపోతుంది జనరేటింగ్ స్టేషన్ కూడా షట్ డౌన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది
అయితే ఈ ఏప్రిల్ ఐదో తారీఖు తొమ్మిదో తొమ్మిది రాత్రి తొమ్మిది నిమిషాల పాటు లైట్స్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమా కాదా ఈ జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి మనకి డిస్ట్ కన్జ్యూమర్స్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా ఫాల్ట్స్ వస్తాయా అన్నది మన ప్రశ్న సో సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ప్రధానమంత్రి గారు ఏదో తెలియకుండా ఈ విషయాన్ని చెప్పరు ఆయన దగ్గర ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ స్పెసిఫైడ్ చేసిన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్లో హైయర్ అథారిటీస్ అన్న వాళ్ళు ఆయనతో టచ్లోనే ఉంటారు సో ఫాల్ట్స్ అక్కడ అవుతాయా అని అంటే అక్కడ అయ్యే అవకాశాలని వాళ్ళు ముందుగానే రెడ్యూస్ చేస్తారు సో మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మన వరకు మన సిటిజన్స్గా మనం చేయాల్సిన హెల్ప్ ఏంటనంటే ఓన్లీ లైట్స్ మాత్రమే ఆఫ్ చేయండి మీ ఫ్రిడ్జెస్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ఇటువంటివి ఏవి ఆఫ్ చేయొద్దు సో ఎందుకంటే మీ ఫ్యాన్స్ స్విచ్చెస్ మీ ఫ్యాన్ స్విచ్చెస్ అండ్ ఏసీస్ ఇవన్నీ మీరు ఒకవేళ ఆఫ్ చేసేస్తే లోడ్ అనేది ఒక్కసారిగా డ్రాస్టిక్గా అదేమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అంత మొత్తంలో అది తగ్గిపోతుందో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ చిన్న లైట్స్ వీటికి వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేస్తారు చేసి ఎంత కావాలో పవర్ అంతే తెప్పిస్తారు అయితే అందులో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరూ ఆపుతారా అన్న విషయం ఎవరికి తెలియదు లేదంటే అందరూ ఆన్ చేసి ఉంచుతారా అన్న విషయం కూడా మనకు తెలియదు చాలా కొద్ది మంది చేయొచ్చు లేకపోతే ఎక్కువ మంది చేయొచ్చు సో దీన్ని బట్టి వాళ్ళు అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని ఎంత పవర్ అయితే సప్లై అయితే సరిపోతుంది ఫాల్ట్స్ రాకుండా ఉంటాయి అన్నది వాళ్ళు ముందుగానే డిజైన్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని మనకి ఇస్తారు అయితే మనం సిటిజన్స్కి మనం చేయాల్సిన ఒకగాని ఒక హెల్ప్ ఏం చేయగలమని అంటే లైట్స్ని ఆఫ్ చేయండి పర్వాలేదు కానీ మీరు ఏం చేయకూడదు అని అంటే మీ ఫ్యాన్స్ని కానీ లేకపోతే ఏసీస్ని కానీ వీటి ఎయిట్ని ఫ్రిడ్జెస్ని కానీ ఆఫ్ చేయొద్దు ఎందుకనంటే అవి ఎక్కువ లోడ్ని తీసుకుంటే మీరు ఒకవేళ దాన్ని అలా చేస్తే లోడ్ అనేది ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వస్తే గ్రిడ్ ఫాల్ట్ వస్తుంది జనరేటింగ్ ప్లాంట్ అనేది షట్ డౌన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మొత్తం మన ఏరియాస్లోనే మనకి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఉండకపోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని యొక్క క్లుప్తమైన వివరణ సో మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఒకవేళ నేను చెప్పిన దీంట్లో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నాయని అనిపించిన కరెక్షన్స్ మీరు ఇవ్వాలనుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఐఎమ్ హార్ట్లీ ఇన్వైట్ దోస్ సజెషన్స్ అండ్ కరెక్షన్స్ ఆల్సో Okay friends I hope this video is going to be very useful to you thank you meeku ee video nachinatlaite na explanation nachinatlaite na channel subscribe cheskonandi mee friends untaru kada mee family members ki valiki kuda refer cheyandi veelaithe idi rep raatri 9 gantalu lope chaala mandi varaku reach ayyatattu choodagalite very useful so thank you friends and final point entante idi cheyataniki mana moto em avvalanante దీన్ని ఎందుకు ఆయన చేయాలని ఆయన చెప్పారంటే ఆయన ఎక్స్ప్లనేషన్లో ఏం చెప్పారని అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ వైరస్ కరోనా వైరస్కి వ్యతిరేకంగా